কিছু বিষয় আছে যেগুলিতে কিছু ইখতেলাফ আছে মতানৈক্য আছে একদল বলছে রোজা ভঙ্গ হবে আর একদল বলছে রোজা ভঙ্গ হবে না কিন্তু সঠিক হচ্ছে যে রোজা ভঙ্গ হবে না অথবা ইখতেলাফ নেই কিন্তু জনসাধারণ যারা সাধারণ মুসলিম তাদের সংশয় আছে যেগুলি করা যাবে যাবে না এতে কি হবে ওই বিষয়গুলি আপনাদের সামনে উল্লেখ করেছি বেশ কিছু জিনিস আছে ওর মধ্যে একটি বিষয় হচ্ছে পানিতে নামা বা পানিতে ডুব দিয়ে থাকা হ্যাঁ দীর্ঘক্ষণ ডুব দিয়ে থাকেন পানিতে আপনি বারবার ডুব দিয়ে থাকেন সারা দিন সাঁতার কাটে থাকেন রোজার অবস্থায় কেন এটা উল্লেখ করা হয়েছে কারণ এতে সংশয় আসতে পারে শরীরের কিন্তু ওই যে লোমকূপ আছে এই যে লোমগুলো আছে লোমকূপ আছে ওগুলো দিয়ে কিন্তু কিছুটা পানি টানছে শরীরে এই যেন বাইরে থাকলে শরীর মনে হচ্ছে শুকিয়ে যায় ভিতরটা শুকিয়ে যাচ্ছে আমরা গরমের দিনে কি করতাম ছোটোকালে আমি এই মনে হচ্ছে যে আজকে থেকে বিশ বছর আগে তখন যৌবন কাল আমাদের বিশ বছরের বেশি না আপনার গরম গরমের সিজনে যে রোজাটা এখন এসছে আর এক গরম ধরনের তিরিশ বছরের বেশি তিরিশ থেকে চৌত্রিশ ছত্রিশ বছর তিরিশ বছর আগে আমাদের বয়স ষোলো সতেরো আঠারো ছিল তখন রোজা রেখেছে বড়ই কষ্ট হতো গামছা ভিজিয়ে কয়েকবার করে ভিজেতাম ভিজে গোটা শরীর খালি গায়ে গেঞ্জি নিজে কিছু না খালি গায়ে জড়িয়ে রাখতাম আর শরীরটা ভিজে থাকতো বেশ আরাম লাগতো বিছানা ভিজি দিতাম ভিজা কাপড় বিছানা বিছিয়ে দিতাম আর শুয়ে থাকতাম বিছানায় শরীর রস টানছে না টানছে না এগুলি সব জায়েজ না জায়জ নাই পানিতে ডুবে থাকা জায়েজ গামছা ভিজে আপনি শরীরে জড়িয়ে রাখেন কারণ শরীরটা শুকিয়ে যাচ্ছে রোজাটা ছাড়তে চান না আর ছাড়লে গুণাগার হবেন কারণ রোজা ছাড়তে পারবেন কখন যখন আপনি একবার বাধ্য হয়ে যাবেন আর বাঁচব না আমি এখন যদি আমি রোজা রাখি আর পানি পান না করি তো আর বাঁচবো না তখন রোজা ছাড়া জায়েজ তখন আপনি অসুস্থর মতো ইল্লা মজ তো রির তুম আল্লাহ বলছে যখন বাধ্য হয়ে